ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് വൺ സോൾട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് കാരണമായ ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ സോൾട്ട് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണക്കാരായ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സോൾട്ടുകളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ സൾഫേറ്റുകൾ സൾഫേറ്റുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡുകളാകാം ദൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈക്കാർബണേറ്റുകളുമാകാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം കാൽസ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഒരു സോൾട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പം എവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ സൾഫേറ്റുകളോ ക്ലോറൈഡുകളോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇനി മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെച്ചാണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഓർ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ദിനാതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ മെതേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആയാലും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആയാലും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെതേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എനി വൺ മെതേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അങ്ങ് എഴുതാം അതേസമയം ചില നെയിമുകളുണ്ട് ചില സ്പെസിഫിക് മെതേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കാൽജൻ മെതേഡ് എന്നും അയണെക്സേഞ്ച് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിയോളൈറ്റ് മെതേഡ് എന്നും എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ നെയിം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് എനി വൺ മെതേഡ് എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡ വെച്ചുള്ള റിയാക്ഷനാണ് അതായത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം വെറും നമ്മൾ ആ വേർഡ് ഓർത്തണം ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ടെമ്പററി ആകാം പെർമനൻറ്റും ആകാം ആ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് നമ്മളോട് ഓർക്കേണ്ടത് എനി വൺ മെതേഡ് എന്നും ഹാർഡ്നെസ് എന്നും ഈ രണ്ട് വേർഡ് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എഴുതാം പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എനി വൺ മെതേഡ് ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് സോഡ വെച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡ ഉള്ളത് അതേസമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാൽജൻ മെതേഡും അയണെക്സേഞ്ച് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിയോളൈറ്റ് മെതേഡും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു മെതേഡ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഓർക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനകത്ത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ വാഷിംഗ് സോഡയുടെ ഫോമുല സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് എൻ എ ടു സി ഒ തി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ച് തിയറി എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഈ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് സോഡ ഇവിടെ കാൽസ്യവും കാർബണേറ്റും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറിനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുക ദെൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഇവിടെ
ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് സെക്കൻഡ് വാട്ടർ ദെൻ പഴയ കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പാട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഒന്ന് താഴേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് എഴുതിയാൽ മതി സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചാൽ നോൺ പ്ലനാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ലൈ ബുക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു വേർഡിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളുക പിന്നീട് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് റിയാക്ഷനകത്തും ഈ ഇത് പെട്ടെന്ന് നേസൻ്റ് ഓക്സിജനെ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജനെ തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രക്ചർ നോൺ പ്ലനാറാണ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷന് കാരണം നേസൻ്റ് ഓക്സിജനെ തരുന്നു ദെൻ സ്റ്റോറേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പോയിൻറ്റിനകത്ത് വരുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഓപ്പൺ പ്ലേസിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്സ് കോട്ടഡ് വെസലിലൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് അത് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുക ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് എനി ടു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തര നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിനും നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു എക്സാമ്പിളെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പം ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അയണി ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് കൊവലൻ്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലി ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയണി ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയല്ലോ ദെൻ കൊവലൻ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എക്സസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് രണ്ട് വീട് ഉപയോഗിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്നും പറയാം ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് തൊട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റിനകത്ത് പതിമൂന്ന
അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ റീസൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വാട്ടറും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ റീസൺ ഡീകമ്പോസിഷൻ വിധേയമാകുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇതുമാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങളത് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നെയിം ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പഠിക്കുന്ന കേസിൽ അവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ അതായത് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പേരുണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സോൾവേ പ്രോസസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവേ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാമിന് നെയ്യും മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് സോൾവേ പ്രോസസ് അതായത് അതൊരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇനി അടുത്ത പാട്ടിൽ നമുക്കത് ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുക അതായത് മൂന്ന് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൂടി പഠിക്കണം അത് മസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അതേ പാർട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എം പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട്സാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോമുല ദെൻ അടുത്ത കോസ്റ്റിക് സോഡ കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് അടുത്ത ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ദെൻ അടുത്ത സ്ലേക്കട്ട് ലൈം സ്ലേക്കട്ട് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ആണ് നമ്മൾ സ്ലേക്കട്ട് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നാലെണ്ണം മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സ്കോറ് കിട്ടും ഇനി ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കെമിക്കലി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ഫോമുല നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പേരും കെമിക്കൽ ഫോമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്ങിൽ കൂടുതലും സോഡിയം ആയിരുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കാൽസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ലേക്കല്ലായി ഇവിടെ അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അതും അത് തന്നെ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാണ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹാഫ് എ
ഇറ്റ് ടേൺസ് മിൽക്കി അത് മിൽക്കി കളേഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽസ്യവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഒ എച്ച് ടോയ്സിലെ അത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മിൽക്കി കളറിന് കാരണം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ പാസിംഗ് എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് അതായത് നമുക്കിവിടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മിൽക്കി കളേഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റായിട്ട് മാറി അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എക്സസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ദ മിൽക്കി കളർ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മിൽക്കി കളർ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി മാറും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിൽക്കി കളർ ഇല്ലാതായി മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ മിൽക്കി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നീട് ഈ കിട്ടിയ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് എക്സസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സോലുബിൾ ആണ് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കത്തില്ല സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിലേക്ക് അത് സോലുബിൾ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് മിൽക്കി കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗീവ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദീസ് പ്രോസസ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാനാണ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് ഓരോ മാർക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മറന്നു പോകും എന്നുള്ളവർ ഈ ഒരു രണ്ട് വേർഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് മിൽക്കി കളറായിട്ട് മാറുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എക്സസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നും കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരും ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മറന്നുപോയാൽ ഈ വേർഡ് എങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം ഇതിന് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് മിൽക്കി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് കാരണം അത് വീണ്ടും കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് സോലുബിൾ ആണ് സോലുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മിൽക്ക്നെസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഴയ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പ്യൂരിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്രാവശ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലായിട്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റിലേഷനും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോളിബിൾ ഇൻ സോൾവെൻറ്റും അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ സോൾവെൻറ്റും ആയിരിക്കും ദെൻ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻസുകൾ ആൽക്കഹോൾ ഈതർ വാട്ടർ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റിൽ സോ ഡിസോൾവിപ്പിച്ച് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻസോളിബിൾ ആണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഫിൽട്ടറേറ്റിനെ കൂൾ ചെയ്ത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് മെതേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വോളറ്റൈലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നോൺ വോളറ്റൈലായിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വോളറ്റൈ ലിക്വിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം ഫ്രം നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇനി അടുത്